哈喽，大家好，我是东哥。咱们四外路养的目的啊，就是希望这些多肉的颜色和状态更加的漂亮。那让多肉的颜色状态更加的漂亮呢，就需要对多肉进行控养。那我们今天呢，选了三个地栽的鸡娃娃，然后大小尺寸基本上一样，用三种不同的土对它们进行控养。下一步咱们看一下，用不同的土种植出来的鸡娃娃颜色和状态上有什么区别。第一个呢，咱们选择了一个百分之七十的颗粒土，颗粒的比例呢占到了百分之七十。那所谓的控养呢，都是减少多肉这种营养土的比例，增加颗粒比，增加排水性，让多肉呢生长变得缓慢，然后从而呢达到控形、控色的效果。第二种土呢，我们选的是一个纯颗粒啊，里面一点营养土都没有加。那这个土的好处呢是排水性极强。那因为排水性比较强啊，所以浇水的频率也会高一些。同时呢，这个营养成分比较少，那适当的需要追肥。第三种呢，咱们就用的是这个这这几年比较流行的这种多元土。这个不单是纯颗粒，而且这个颗粒里面还含有肥料和一些微量元素。那我们今天呢，就用这个三种土，然后种上这三颗鸡娃娃，看看哪种呢？控养效果最好。好了，咱们这个三颗吉娃娃都已经种好了，还和咱们以前讲的一样，咱们种好的这个这段时间呢，因为现在根都已经修过，三到五天之内不要浇水，等到三到五天以后啊，我们再拍一下，看看它们之间的变化。咱们把这个三颗吉娃娃都放到架子上，尽量让它们之间的这个种植环境是一样的。现在已经经过了第一次的浇水。现在距离咱们种植大概有一周左右的时间了，我们先看看它有没有发根啊？你偷偷的看一下，你看那些主根并没有种在下面，但是新根都已经发出来了，能看到。很多的这个主根上面都长了新根了。这个是用人百分之七十的这个颗粒种植的，这个是多元土的，也有新根了。已经开始发发出来一些新根，很小很小现在。这个是纯颗粒种植的，嗯，看一下啊，纯颗粒这块也有一些新根，都是很小。目前的情况是，看到这两个用这个多元土和纯颗粒的已经开始包了，这个呢稍微有一些松散。现在是十天左右的效果。三个多肉都开始包了，颜色和状态都开始出来了。现在已经过去两周左右了。那这一盆呢是百分之七十的颗粒土种的多肉，我们先动一下，根部已经扎住了，左右摇晃已经开始很很稳定。那这个多元土种植的，可以感觉到多肉可以拿起来，但是底层叶片开始消耗了。颗粒土纯颗粒种植的也是，呃，根系没有扎下去。就只有这个百分之七十的颗粒土是根系已经完全很牢固了。我们看这个纯颗粒的底层叶片也开始消耗了，但是呢，这个都是根系没有扎住。而且我们会发现这两盆纯颗粒种植的这个多肉啊，底层叶片都偏软，有缺水的状态啊。下一步要提高这两盆多肉的浇水量，我们看看能不能撵上这个百分之七十的颗粒土。好，我们今天的分享就到这里了，谢谢大家观看，拜拜。